hi everyone uh, up to this we discussed uh, in this unit activities that is related with the files it means the basic file system okay uh, even file management command their permissions okay uh, all the activities okay uh, related with these okay so the today and onwards okay um, we are trying to understand all that that is related with the process okay so in that the process basic as well as how process is created their mechanism of process creation okay uh, state process state their transition okay as well as um, how to manage the process how to start the process at the background okay and how to stop or kill the process so okay all that we will study okay uh, so ये बघा आता पण आपण बरंच फाईल संबंधित बाबी पाहिल्या ओके याच्या पुढं आपण जे पाहणार आहोत ते आता प्रोसेसच्या संदर्भात बघणार आहोत म्हणजे प्रोसेस म्हणजे काय ती कशी प्रोसेस तयार होते त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या एखादी प्रोसेस तयार होताना कुठल्या कुठल्या बाबी येतात ते पाहणार आहोत ओके प्रोसेसची स्थिती काय असते ती एका स्थिती दुसऱ्या स्थितीमध्ये कशी जाते ओके ती माहिती असेल की प्रोसेस प्रोसेसची माहिती आपल्याला कशाप्रकारे मिळते ओके मग त्याच्यामध्ये प्रोसेस मॅनेज कशी करतो आपण प्रोसेस बॅकग्राऊंडला कशी प्रोसेस रन करतो प्रोसेस कशी थांबवतो की किल करतो मध्येच थांबवतो हे सगळं आपण ह्याच्या पुढं पाहणार आहोत सो बिफोर दॅट मीन्स द फर्स्ट पॉईंट इज अबाउट द प्रोसेस बेसिक दॅट इज अ प्रोसेस बेसिक ओके म्हणजे मूलभूत बाबी आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत म्हणजे प्रोसेस म्हणजे काय ओके त्याच्या संदर्भानं कुठली कुठली घटक येतात ती थोडंसं आपण पहिल्यांदा आता इथे बघणार आहोत ओके सो दॅट इज अ प्रोसेस बेसिक ओके सो वॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस ओके प्रोसेस ओके इज अ सिम्पली अन एक्झाम्पल ऑफ रनिंग प्रोग्राम प्रोसेस म्हणजे काय ओके दॅट इज वन इन्स्टन्स और दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ अ प्रोग्रॅम दॅट इज रनिंग ओके बघा सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर प्रोसेस म्हणजे काय प्रोग्रॅम एखादा जो रनिंगमध्ये आहे थांबलेला नव्हे जो रण होतं आहे चालले प्रक्रिया आहे अजून धावतो येतो अशाला प्रोसेस असं म्हणायचं एक्झाम्पल बघा तर एखादी तुम्ही वर्डची फाईल क्रिएट केलात वर्ड एखादं डॉक्युमेंट असेल तर ते आणि समजा एखादा तुम्ही सी किंवा सी पी बीचा एखादा प्रोग्रॅम बनवला आहे कोड टाईप केला आहे तर वर्डची फाईल आणि ही प्रोग्रॅम सोर्स फाईल ओके तर वर्डची फाईल का तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकत नाही ओके पण तुम्ही प्रोग्रॅम तुमचा कंट्रोल एफ नाईन वगैरे दाखवून एक्झिक्यूट करू शकता म्हणजे तो रण होतो गतिशील होतो तर असा प्रोग्रॅम जो के एक्झिक्यूट होतो के जो रण होतो त्याला प्रोसेस असं म्हणतात म्हणजे प्रोग्रॅम जेव्हा रण व्हायला लागतो तेव्हा त्याची प्रोसेस होते सो प्रोसेस इज सेट टू बी बॉर्न म्हणजे प्रत्येक प्रोसेस एव्हरी प्रोसेस के इज टू बी बॉर्न ओके मीन्स बॉर्न मीन्स इट्स आज देअर एक्झिक्युशन जेव्हा तुम्ही कंट्रोल एफ नाम प्रेस करता देन इट स्टार्ट द एक्झिक्युशन अँड रिमेन्स अलाईव्ह ॲज लॉंग ॲज द प्रोग्रॅम इज ॲक्टिव्ह ओके प्रोसेस स्टार्ट एक्झिक्युशन अँड इट इज अलाईव्ह ओके अप टू वॉट दॅट प्रोग्रॅम इज ॲक्टिव्ह प्रोसेस तुम्ही कंट्रोल एफ नाईन प्रेस करता एखादा प्रोग्रॅम आहे जेव्हा तुम्ही कंट्रोल एफ नाईन प्रेस करता तेव्हा तो एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं म्हणजे प्रोसेस ती बॉर्न होते ती तिला जन्म मिळतो ओके आणि ती कुठपर्यंत ती तिचा प्रवास असतो ओके तर जोपर्यंत ती ॲक्टिव्ह आहे ॲक्टिव्ह आहे म्हणजे तुम्ही प्रो प्रोग्रॅम रन केलात त्याला काय हवे तर तुम्ही इनपुट दिलात ओके इनपुट दिल्यानंतर प्रोसेस पूर्ण झाली आणि क्लोज जेव्हा होईल ओके जेव्हा बाहेर पडेल तेव्हा तो प्रोग्रॅम काय झाला की संपला तोपर्यंत तो सगळे जे काय आहे ते सगळ्या त्याची लाईफ आहे अलाईव आहे तो लक्षात ठेवा ओके तर ओके आफ्टर एक्झिक्युशन कम्प्लीट द प्रोसेस इज सेट टू बी डाय म्हणजे ती पूर्ण प्रोसेस एक्झिक्युशन संपली की त्याला आपण काय म्हणता येतो तो संपला डाय झाला ओके सो द प्रोसेस हॅज ओके नेम प्रत्येक प्रोसेस लाईक नाव असतं ओके डिपेंड ऑपन मीन्स मोस्टली द प्रोग्रॅम नेम ओके वी ट्रीट ॲज द प्रोसेस नेम प्रोग्रामला जे आपण नाव देतो ते आपण खास करून प्रोसेसला नाव देतो दॅट इज द प्रोग्राम जो एक्झिक्यूट होतो त्याला ओके सो समजा तुम्ही एखादी प्रोसेस ह्याच्या अगोदर बघितला एल एस वगैरे बघितला एल एस आपण अप्लाय केले एल एस एंटर प्रेस केल्यानंतर एल एस ओके हा एक प्रोग्राम आहे ॲक्च्युअली लक्षात ठेवा हा जेव्हा तुम्ही एल एस देऊन एंटर प्रेस करताय तेव्हा ती प्रोसेस सुरू होते जी प्रोसेस सुरू झाल्यानंतर तुम्हाला सगळी लिस्ट दाखवते 
ओके लिस्ट दाखिल ती पर बाहर पड़ते ओके मे एल एस एंटर प्रेस के प्रोसेस सुरू होते ओके तिला जन्म मिलत ओके ती लिस्ट दाखते तो तिचे लाइफ आ लगे बाहर पड़त ओके बाहर पड़ियान तिजा एंड ओके सो द कर्नल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस सो इट डिटरमाइन्स इट ओके फिक्स द टाइम एंड प्रायोरिटी दैट आर अलोकेटेड टू द प्रोसेस सो दैट द मल्टीपल प्रोसेस आर एबल टू शेयर द सी पी प्रोसेसेस ओके मग प्रोसेसला प्रोसेस से सग व्यवस्थापन करना ओके कर्नल हा जवाबदार तो ठरवत कि प्रत्येक प्रोसेसला कि वे लगना है ओके तेची प्रायोरिटी का है तेल प्राधान्य कि है कुछ ली प्रोसेस पर एक्जिक्यूट हो रहा है ओके तेजक शेड्यूल मनुन एक वे अनेक प्रोसेसेस सी पी यू का करते रन करते ओके मग प्रोसेसला ऐट्रिब्यूट्स आता प्रोसेस हैविंग दर ऐट्रिब्यूट्स ओके सो दैट इज मेन्टेन्ड दैट ऐट्रिब्यूट्स तेजी जी का वैशिष्ट आती ओके ती सी वैशिष्ट दैट मेन्टेन बाय द कर्नल इन अ मेमरी सेपरेट स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड एज अ प्रोसेस टेबल प्रत्येक प्रोसेस की का ही गुण विशेष आता कि जी कर्नल अपने तो, जो मेन्टेन करो एक स्ट्रक्चर फॉर्म मे आता एक विशिष्ट मांडनी मधे आता ओके मनत प्रोसेस टेबल अंत ओके दोन महत्व के बटलिस मैं तुम्हारा दाखो तो दोन इत प्रोसेस आई डी है बे दिल ओके टू इम्पॉर्टंट एट्रीब्यूट इन दैट फर्स्ट वन प्रोसेस आई डी वी कॉल्ड एज अ पी आई डी ओके एंड दुसरा है पेरेंट प्रोसेस आई डी दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट ओके सो लुक एट हियर ओके इतने दिल बी मैं रन के लिए मैं रन के लिए बी एस हि कमांड रन के लिए मैं आता डॉलर साइन या फुड़ पी एस दिल मैं टाइप के लिए पी एस एवं टाइप के एंटर प्रेस के लिए पी एस के आफ्टर पी एस इज द कमांड दैट शोज इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस दैट इज द और द प्रोग्राम दैट इज रनिंग ऑन द ऑपरेटिंग सीस्टीम दैट इज रिलेटेड टू द यूजर जो का यूजर है तो यूजर सन्दर्भन कुछ प्रोसेस रन होता है तो तिथ पहाय मिलत ओके पी एस दिल एंटर प्रेस के पी एस दिन प्रोसेस दाखोत कुछ कुछ प्रोसेस यूजर ऑपरेटिंग सीस्टीम जो नवे यूजर सन्दर्भान यूजर ने कुछ प्रोसेस सुरू किया दाखोत ओके ऑपरेटिंग सीस्टीम से अपन तुम्हें प्रोसेस बगू शकता है तो पी एसला एक ऑप्शन दया लगत ओके वे बरेचे ऑप्शन है तैपी तुम्हें पी एस दिला एंटरप्रेस के नर जी तुम्हारा एक रो दिस्त ब हेडिंग दिस बी आई डी कैपिटल मे पी आई डी टी टी वाई मे टर्मिनल कुछ टर्मिनल पास प्रोसेस आई है तो टाइम कि प्रोसेस टाइमिंग टोटल ओके सी एम डी ओके सी एम डी मे तो कमांड ती को प्रोसेस ओके ती का दर्शवत के ती प्रोसेस को ओके हिथ बी मी पी एस दिन आता मजी जो शेल प्रॉम्प्ट दिस्त डॉलर दिस्त बी मजी शेल कुछ ली तो बैश की शेल है तो ती प्रोसेस रन होते तो इतने दाखिल है बता प्रोसेस का पी एडी ओके पी ए डी मजेस का है तो प्रोसेस का आई डी तो प्रोसेस का आई डी बिकॉज ईच प्रोसेस इज युनिकली आइडेंटिफाइड बाय के युनिक इंटीजर एंड दैट वी कॉल्ड एज अ प्रोसेस आई डी दैट इज अ पी आई डी प्रत्येक जी का प्रोसेस है ती प्रोसेस जर आप ओल अनेक प्रोसेस आता ती विशिष्ट एक प्रोसेस जर तुम्हारा ओखाएल तो प्रोसेसला एक नंबर युनिक असा आइडेंटिफिकेशन एक इंटीजर नंबर दे देना तो, जो कर्नल देते ओके पी आई डी से मनता जस इत बे बैश बगा बैश दिस्त सी एम डी खा बैश दिस्त बुम्हारा ओके इत बैश दिस्त बे मी इत ये वाटस ओके इत पहा वाटस ओके इत दिस्त बता ओके सी एम डी खा तुम्हारा का दिता है आता बैश दिस्त है ओके ये बैश हा बैश का पी आई डी का है अठारह चौरहत्तर है बगा ओके okay. जी टर्मिनल पॉइंट जीरो ही एक मशीन है मशीन कुछ ही प्रोसेस सुरू जाए टाइम जिथे टाइम मे प्रोसेस टोटल कि वे घे दाखते ओके okay. प्रोसेस सुरू होने कि वे घाखते ओके सो दिस इज अलोटेड बाय द कर्नल दैट पी आई डी ओके एंड वी नीड इट टू कंट्रोल द प्रोसेस हा पी आई डी का गरजे आतो ओके पी आई डी ये आती कि कभी कभी का प्रोसेस कंट्रोल करना कभी कभी का प्रोसेस थांबत नहीं 
जसा एखादा प्रोग्राम तुम्ही रन केलात ओके आणि तुम्ही इनपुट दिलात आणि तो थांबेल यासाठी ट्राय करताय पण तो कधी कधी मशीन हँग होते बघा ती प्रोग्राम तसंच कंटिन्यू रन होऊ जातो तर त्या प्रोग्रामला तुम्हाला जर थांबवायचं असेल तर त्या प्रोग्रामला तुम्हाला थांबवण्यासाठी त्याला कंट्रोल करण्यासाठी त्या त्या प्रोसेसचा आय डी लागतो आपल्याला ओके तर हा तो पी आय डी आहे सो टू कंट्रोल द दॅट स्पेसिफिक प्रोसेस देर इज नीड ऑफ दॅट पी आय डी ओके नेक्स्ट पॉईंट बघा द पेरेंट पी आय डी ओके द पेरेंट पी आय डी चेकआउट हियर हियर द फर्स्ट पॉईंट आपण बघितला होता द प्रोसेस आय डी पी आय डी बघितला ओके आता बघा इथं दुसरं पॉईंट द पेरेंट पी आय डी दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पी पी आय डी पी आय डी बघितला आता आपण बघतोय दॅट इज अ पी पी आय डी ओके पी पी आय डी मीन्स पेरेंट प्रोसेस आय डी ओके तर बघा द पी आय डी ऑफ द पेरेंट इज ऑल्सो अवेलेबल ओके ॲज अ प्रोसेस ॲट्रीब्युट्स वेन सेवरल प्रोसेसेस हॅव अ सेम पी आय डी इट इज बेटर टू किल पेरेंट रॅदर दॅन ऑल इट्स चिल्ड्रन पी आय डी आणि पी पी आय डी पी आय डी म्हणजे त्या प्रोसेसचा आय डी आणि पी पी आय डी म्हणजे पेरेंट प्रोसेस आय डी म्हणजे जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसचा पेरेंट कोण कारण जेव्हा प्रोसेस सुरू होते तेव्हा त्या प्रोसेस सुरू करण्यासाठी त्याचा पेरेंट एक असतो ओके जो ती प्रोसेस सुरू करण्यासाठी मदत करतो त्याच्यापासून ती प्रोसेस सुरू होते तो पेरेंटचा आय डी ओके प्रोसेस आय डी असतोच आणि ज्या प्रोसेस ती जी सुरू झाली त्याचा पण एक पेरेंट असतो त्याचा आय डी ओके तर तो बघा ओके तर त्यासाठी मी इथं मुद्दाम हे केलं आहे बघा या ठिकाणी पाहा तुम्ही मी पी एसला हायपन ई एफ असा ऑप्शन दिला हायपन ई एफ पी एस ही प्रोसेसच्या बाबतीत माहिती देते ज्या प्रोसेस सध्या सुरू आहे त्याच्याविषयी माहिती देते आणि मी हायपन ई एफ यासाठी दिला आहे हाय हायपन ई एफ दिला आहे बघा मी यासाठी दिला आहे तो हायपन ई एफ जी फुल लिस्ट दाखवते फक्त पी एस दिलात तर ती थोडक्यात माहिती देते बट वेन यू अप्लाय पी एस विथ हायपन ई एफ ऑप्शन दॅन इट शोज अ कम्प्लीट ऑर फुल लिस्ट ओके तर इथं तुम्हाला पाहायला मिळेल बघा ओके इथं त्या फुल लिस्टमध्ये तुम्हाला दिसेल बघा यू आय डी म्हणजे युजर्स आय डी किंवा युजर्सचं अकाउंटचं नाव इथे दिसतं बघा आता ह्या रोलात तुम्ही बघा यू आय डीच्या खाली राज राज दिसतं जे ते युजरची नाव आहेत नंतर तुम्हाला पी आय डी दिसतं या त्या प्रोसेसची नाव आहेत जर तुम्ही बघितलं ही प्रोसेसचं नाव काय तर ॲक्च्युली बॅश आहे बघा ओके ओके सगळ्यात शेवटी दिसते बघा तुम्हाला सी एम डीच्या खाली तुम्हाला बॅश दिसते याचा अर्थ जी प्रोसेस सुरू झालेली आहे ओके ओके जी प्रोसेस सुरू झालेली आहे त्या प्रोसेसचं नाव काय दिसतं तुम्हाला बॅश असं दिसतं बघा ओके तर ह्या बॅश आहे ओके आता बॅशच्या प्रोसेसचा पी आय डी किती आहे अठरा चौऱ्याहत्तर आहे त्या प्रोसेसचा आय डी आहे त्याच्या पुढे तुम्हाला पी पी आय डी दिला बघा तो त्या पेरेंट प्रोसेसचा आय डी आहे तो काय त्या पेरेंट प्रोसेसचा आय डी म्हणजे ही जी प्रोसेस सुरू झालेली आहे कुठली बॅश तर त्याचा पेरेंट आहे त्यानं हिला सुरू केलं आहे तर तिचा आय डी किती आहे अठरा पासष्ट वन एट सिक्स फाय आणि पी आय डी किती आहे अठरा चौऱ्याहत्तर लक्षात ठेवा ओके तर हा पी पी आय डी काय गरजेचा तर एक पेरेंट कितीतरी प्रोसेसना सुरू करू शकतो एक पेरेंट कारण जसं बॅश शेल आहे तर ती बॅश शेलचा उपयोग करून बऱ्याचशा प्रोसेस काय होतात सुरू होत असतात जर तुम्हाला एक पेरेंट भरपूरच्या प्रोसेस सुरू करत असेल तर विशिष्ट एक एक प्रोसेसला किल करण्यापेक्षा कंट्रोल करताना तुम्ही जर पेरेंटला जर कंट्रोल केलात तरच ऑटोमॅटिकली काय होतं त्याच्या खालच्या जे काय चाईल्ड आहेत प्रोसेस त्यांना पण तुम्ही कंट्रोल करू शकता यासाठी पी पी आय डी हा गरजेचा असतो त्यासाठी तुम्ही त्याचा रेफरन्स घेऊ शकता त्या आय डीचा 